Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители. В скандальной истории с сыном Стаса Пьехи точка еще не поставлена, и дело продолжает набирать обороты. Хотя женщине Ирине Безбородовой, которая якобы избила ребенка, против нее возбуждено уголовное дело, но Ирина не унимается, не приносит никаких извинений, а более того, провоцирует семью Стаса Пьехи на новый конфликт. Она несколько раз подходила к коттеджу семьи Стаса Пьехи, что-то снимала на видео, а в интервью средства массовой информации заявила, что если бы ситуация повторилась, она повела себя точно так же, и также бы толкнула ребенка и надавала ему оплеух. Более того, при встрече с семьей Стаса Пьехи она провоцировала семью обидными репликами, давая понять, что дело еще абсолютно не закончено и неизвестно, кто окажется прав. Теперь более подробно. Дорогие друзья, если вам нравятся мои видео, вы можете щелкнуть на колокольчик, выбрать все уведомления и подписаться на мой канал. Избившая сына Стаса Пьехи женщина провоцирует все новые и новые конфликты. Жена футбольного судьи, арбитра Владислава Безбородова, к сожалению, не Угомонец. По словам адвоката Сергея Жорина, представляющего сторону Пьехи, Ирина Безбородова ведет себя очень странно и конфликтно, и как будто провоцирует близких на новые стычки. Никто никакие извинения не приносил, и я так понимаю, что приносить не собирается. Ни Безбородова, ни ее представители, ни ее родственники. Видимо, это считается нормой. Наоборот, после возбуждения уголовного дела случилось несколько провокаций с их стороны. Когда еще сын Стаса Пьехи Петя был в больнице, в коттеджном поселке продолжали находиться бабушка мальчика и ее родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко и непонятно. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться. И мы надеемся, что это дело получит свое логическое окончание, рассказывает правозащитник Жоров. Мать ребенка Стаса Пьехи отметила, что Петя чувствует себя не очень хорошо по понятным причинам, потому что кроме физического вреда и вреда здоровью, он получил еще и моральный вред, что в данном случае может быть гораздо хуже. Напомню, что конфликт между Безбородовой и близкими Стаса Пьехи произошел около недели назад. Петя захотел подружиться с сыном женщины, но тот отказал. В отместку наследник Стаса проткнул карандашом бассейн, принадлежащей семье футбольного судьи, после чего последовала бурная реакция хозяйки. Возбуждено уголовное дело против женщины по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, но оно может быть переквалифицировано, если будет установлено, что был нанесен вред здоровью средней тяжести, либо на часть вторую статьи 115 для этого тоже имеются определенные основания. Все это подчеркивает адвокат Жорин. Дорогие друзья, мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе последних новостей. Если вам нравятся наши видео, вы можете нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, чтобы не пропустить свежий выпуск. Желаю, дорогие друзья, вам здоровья. Увидимся.